ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ താരനും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ കറ്റാർവാഴ അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിനാവശ്യം കറ്റാർവാഴയുടെ ഒരു തണ്ടാണ് ഇതിപ്പം അമ്മ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തിയ കറ്റാർവാഴയുടെ ചെടികളാണ് നമ്മുടെ മുടി നല്ലതുപോലെ വളരാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാനും തിളക്കം കൂട്ടാനും മുടിയുടെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഔഷധ സസ്യമാണ് ഈ കറ്റാർവാഴ മുടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യത്തിനും ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിത് വിറ്റാമിൻ ഇ ധാരാളം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കറ്റാർവാഴയുടെ തണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലും ചെറിയ ചെറിയ മുള്ള് പോലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ജലാംശം നിറഞ്ഞിട്ടുമാണ് ഉള്ളത് പല തൊക്കുരോഗങ്ങൾക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കയ്യൂന്നിയാണ് ഇതിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കഞ്ഞുണ്ണി എന്നും പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ആരോഗ്യരക്ഷാ ഔഷധ സസ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കേശ ഔഷധമാണ് ഈ കയ്യൂന്നി ഇതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ കേശരാജ ഭൃങ്കരാജ അതുപോലെ തന്നെ കുന്തള വർദ്ധിനി എന്നാണ് പറയുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷണത്തിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ കയ്യൊന്നി ഇത് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് വയൽവരമ്പുകളിലും അതുപോലെ ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് വിറ്റാമിൻ എ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില മുടിയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് തിളക്കം കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തുളസി തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുടിക്ക് ഉള്ളു വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ തുളസി സഹായിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെമ്പരത്തി പൂക്കളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ രണ്ട് തണ്ട് കറ്റാർവാഴയാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഇത്രയും കയ്യൊന്നിയും ഈ ചെമ്പരത്തി മുടിക്ക് നല്ല മിനുസം തരുന്നതിന് സഹായിക്കും പിന്നെ എടുത്തത് മൈലാഞ്ചിയാണ് ഇത് നല്ല കറുപ്പ് നിറം തരും മുടിക്ക് പിന്നെ തുളസിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും കറിവേപ്പിലയുമാണ് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുവാണ് ഈ മൈലാഞ്ചി നമ്മുടെ അകാല നിര ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് തിളക്കം കിട്ടാനും തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിൽ അതുപോലെ ചിരങ്ങ് താരൻ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മൈലാഞ്ചി അതേപോലെ എഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആര്യവേപ്പിലയും താരനൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വേപ്പില ഈ കറ്റാർവാഴയുടെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആ മുള്ള് പോലുള്ള ഭാഗം വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുൾഭാഗത്തെ ജെല്ല് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഞാനിതാ ഇവിടെ അടിഭാഗം കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കാച്ചിയെടുക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്പരത്തിയുടെ മൊട്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്ക
ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം എടുക്കും ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ഇലകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരളവിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത് കൃത്യമായ അളവിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി വരത്തുള്ളൂ ഈ ചേർക്കുന്ന ചേരുവകളുടെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയവും കൃത്യമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് അതിൻ്റെ യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കറ്റാർവാഴ അതുപോലെ തന്നെ കയ്യോന്നിയൊക്കെ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നല്ലവണ്ണം തണുപ്പ് തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജലദോഷമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുന്നവർക്ക് ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ജലദോഷം വരുന്നതിന് കാരണമാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ എണ്ണ കാച്ചുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി കുറച്ചിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നന്നായി മുടി പൊഴിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നരയൊക്കെ വരാ വ വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം വളരെയധികം കുറവുണ്ടായിരുന്നു മുടി പൊഴിച്ചിലിന് അതുപോലെ തന്നെ താരനും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ നിൽക്കണം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ തിളച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പച്ച നിറത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എണ്ണ നമ്മുടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് എണ്ണ കിട്ടണം ഈ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് തലയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൈ വിരലുകൾ കൊണ്ട് തലയോട്ടിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ രക്തയോട്ടം വേഗത്തിലാകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊഴിഞ്ഞുപോയ മുടികളുടെ സ്ഥാനത്ത് നല്ല മുടികൾ കിളിർത്ത് വരുന്നതിന് അത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വാടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറെന്ന് വെച്ചാൽ കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായി തലയോട്ടിയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നന്നായി കൈകൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് എന്നതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷാംപൂ ഇട്ട് കഴുകിക്കളയാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുപ്പി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുപ്പിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കുപ്പിയിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുറേ നാളത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുപ്പിയിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ